1982년 5월 포클랜드 섬 주변의 재해권과 제공권을 장악한 영국군은 이제 본격적으로 상륙 작전을 실시합니다. 포클랜드에서 7000km 떨어진 어센션 섬에 대기하고 있던 상륙 부대가 포클랜드로 향해 이동하기 시작했는데 사실 이미 한달 전부터 영국 육군 특수부대 SAS와 해군 특수부대 SBS 요원 300여 명이 포클랜드 섬에 침투해 정찰 활동을 펼치고 있었습니다. 그들의 임무는 다음과 같습니다. 해안의 경사도를 측정해 상륙이 가능한 지역을 파악한다. 모래가 얼마 정도의 하중을 견딜 수 있는지 확인한다. 아르헨티나군 초소와 화기의 위치를 파악한다. 차량의 수와 연료 공급 장소를 파악한다. 민간인들의 거주 지역을 확인해 한포 사격으로부터 그들을 보호한다. 이러한 정찰 과정에서 일부 특공대들이 아르헨티나 병사들과 조우하기도 했는데 특공대는 신속히 그 병사들을 제거하고 땅 속에 매장했습니다. 아르헨티나 병사들 사이에서는 동료들이 실종되는 사건이 자주 발생하자 영국군에 대한 공포심이 점차 커져만 갔습니다. 영국군 특수부대의 정찰활동 결과 상륙 지점은 동포클랜드 섬의 산카를로스가 가장 적당하다고 판단되었는데 이곳에 상륙을 실시하기 위해선 먼저 서포클랜드의 페블 섬을 점령할 필요성이 있었습니다. 페블 섬에는 아르헨티나군의 레이더 기지와 탄약 집적소, 연료 저장소 등이 있었고 무엇보다 20mm 기관포를 장착한 푸카라 쌍발 공격기 기지가 있는 곳이었습니다. 영국군 상륙부대가 상카를로스에서 상륙을 실시할 때이 공격기들이 상륙을 방해하는 것을 미리 차단하기 위해 페블 섬에 대한 사전 공격은 반드시 필요했습니다. 영국군 허미스 항공모함에서 48명의 SAS 특공대원들이 세대의 시킹 헬리콥터에 나누어 타고 페블 섬에 강화했습니다. 이들이 목표물에 대한 좌표를 획득하고 인근에 대기하고 있던 구축함에 무전을 보내자 구축함에서는 약 100여 발의 포탄을 발사해 목표물을 정확히 타격했습니다. 이어 특공대원들은 폭탄과 소위 수류탄 등을 소지하고 활주로에 대기하고 있던 푸카라 공격기들을 모두 파괴했는데 이 모든 과정은 작전이 시작된 지 30분 안에 종료되었습니다. 아르헨티나군이 간열적인 공격을 실시하기도 했지만 SAS 대원들은 단두 명의 경상자만 발생했을 뿐 모두 무사히 허미스호로 복귀했습니다. 이 당시 아르헨티나군은 포클랜드 섬을 방어하기 위해 약 2만 명의 병력이 필요하다고 판단했지만 영국군에게 재해권을 빼앗기게 되면서 추가 병력과 물자를 보급하지 못하고 약 9천명 정도의 병력만이 이 섬을 방어하고 있었습니다. 이들은 식량과 무기, 탄약 등 모든 것이 부족했기 때문에 병사들의 사기도 매우 저하되어 있었습니다. 영국은 상륙 작전을 실시하기 위해 속도전을 벌여야 했습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 겨울이 임박해지면서 기상이 점차 악화되고 있다. 아르헨티나가 인근 남미 국가들로부터 각종 무기들을 획득하고 있다는 정보가 있다. 작전이 늦어지면 국내외 전쟁 반대파들의 목소리가 커질 것이다. 국제사회의 비난을 피하기 위해서 유엔의 전쟁 종식 결의가 있기 전에 전쟁을 끝내야 한다. 산 카를로스가 상륙지역으로 선정된 이유는 정박지의 수심이 깊고 여러 함정들이 동시에 입항할 만큼 공간이 넓다는 것이며 주변 산악 지형으로 인해 액조세 미사일로부터 상륙군을 보호할 수 있다는 이유에서였습니다. 강습 상륙함인 피어리스호와 인트레피드호가 영국 해병대 제3 코만도여단과 영국 육군 제5보병여단 병력 약 700여 명을 승선시키고 상카를로스로 이동하는 사이 다른 함정들은 섬의 곳곳에서 한포 사격을 실시했습니다. 이것은 아르헨티나군이 상륙지역을 정확하게 파악하지 못하도록 하기 위한 기만작전이었던 것입니다. 이렇게 선두부대가 상륙에 성공하자 부속하는 상륙정들이 4천여 명의 추가 병력과 105mm 곡사포, 대공미사일, 경전차 등을 상륙시켰습니다. 당시 상카를로스에는 약 120명의 아르헨티나군이 주둔하고 있었지만 그들은 별다른 저항을 하지 못하고 서둘러 후퇴해야 했습니다. 섬의 주민들은 영국군을 환영했으며 그들에게 차를 대접하거나 함께 사진을 찍기도 했습니다. 영국군이 산카를로스에 상륙했다는 소식을 들은 아르헨티나군은 각종 전투기를 투입해 즉각 공격에 나섰습니다. 그들의 공격은 대체로 정확하지 못했으나 
그중한 발은 영국군 호위함 아덴트 호의 정확히 명중에 24명이 전사하고 30명이 부상을 당했습니다. 또 다른 호위함인 엔트림 호에도 폭탄이 명중했지만 다행히 불발탄이어서 피해를 줄일 수 있었습니다. 영국군의 해리어기들이 즉각 반격에 나섰으며 치열한 공중전 결과 아르헨티나군의 미라지 전투기 9대, 스카이호크 5대, 푸카라 공격기 2대, 헬리콥터 4대, 기타 항공기 8대가 격추되었습니다. 이 당시 영국군 상륙부대는 약 6일 정도를 버틸 수 있는 보급품을 보유하고 있었는데 한 영국군 장교는 아르헨티나의 공격에 대해 이렇게 평가했습니다. 만일 그들이 대대적인 공격을 실시해 우리의 보급선을 차단했다면 전쟁의 양상은 상당히 달라졌을 것이다. 아르헨티나군도 나름대로 공격을 지속했습니다. 그들의 공격에 영국군의 엔텔로프 호위함이 격침되었으며 수송선 아틀란틱 컨베이어가 액조세 미사일에 명중되기도 했습니다. 아르헨티나 공군은 이 거대한 수송선을 항공모함으로 오인하고 소중한 액조세 미사일을 날렸으며 이로 인해 12명의 승무원들이 사망했습니다. 이 수송선에는 에섹스 헬기 6대, 링스 헬기 1대, 치누크 헬기 3대가 적재되어 있었는데 수송선과 함께 수장되면서 이후 벌어지는 영국군의 헬기 작전은 큰 타격을 입게 되었습니다. 이날 42형 구축함 코벤트리호에도 폭탄이 명중해 영국군 19명이 전사하고 20명이 부상을 당하기도 했습니다. 아르헨티나군 전투기들도 많은 피해를 입었는데 조종사들은 기본적으로 충분한 훈련을 받지 못한 상태였으며 영국군 함정을 공격하기 위해선 그들의 치밀한 방공망을 뚫어야만 했습니다. 이렇게 방공망을 뚫고 무사히 공격을 마친다 하더라도 기지로 귀환하는 과정에서 연료 부족이나 엔진 고장으로 수많은 전투기들이 바다에 추락하기도 했습니다. 포클랜드 전쟁 당시 영국 수상이었던 대천은 2차 대전의 처칠 수상과 비교되기도 했습니다. 처칠은 군의 작전에 자주 간섭했으며 때로는 군 지휘관들이 원하지 않는 작전을 강요하기도 했던 반면 대천은 군 작전에 일체 간섭하는 일이 없었으며 공격에 대한 모든 결정을 현장 지휘관에게 일임했습니다. 다만 그녀가 제기했던 유일한 간섭은 사상자를 최소화할 것과 아르헨티나 본토를 절대로 공격하지 말라는 것이었습니다. 산 카를로스의 교두보를 마련한 영국군은 이제 포클랜드의 수도인 포트 스탠리를 향해 진격했습니다. 아르헨티나의 지휘관이었던 페드로조 장군은 영국군이 바로 포트 스탠리로 진격하기보다는 지형상 남쪽에 구스그린을 통과할 수밖에 없다고 판단하고 그곳에 견고한 방어진지를 구축하기로 결정합니다. 아르헨티나군은 구스그린의 견고한 참호와 함께 여러 대공무기와 야포를 배치했으며 결정적으로 영국군이 들어올 것이 확실시되는 길목에 기관총을 설치했습니다. 당시 아르헨티나군은 총 1,400명이었던 반면 영국군은 600명에 불과했지만 영국군은 한포사격 등 요란한 공격을 통해 마치 자신들이 대규모 부대인 것처럼 가장했습니다. 치열한 전투가 진행되던 중한 아르헨티나군 진지에서 백기가 올라오게 되었고 그것을 본 영국군 장교가 그곳으로 다가갔는데 이때 아르헨티나군이 갑자기 기관총을 발사해 그 장교를 사살했습니다. 이 장면을 목격한 영국군은 기관총 진지에 아르헨티나군을 전부 사살했으며 다시는 그들의 백기를 믿지 않았다고 합니다. 결국 이 전투는 아르헨티나군이 항복하면서 끝나게 되었는데 영국군은 18명이 전사하고 64명이 부상을 당했으며 아르헨티나군은 45명이 전사하고 121명이 부상당했고 961명이 영국군의 포로가 되었습니다. 영국군은 아르헨티나군의 포로 숫자와 그들로부터 노획한 많은 양의 무기수에 놀랐으며 아르헨티나군은 생각보다 적은 영국군의 수에 놀랐다고 합니다. 영국군은 이번 구스그린 전투에서 많은 인명피해를 입게 되었는데 그 원인 중에 하나가 영국 방송국의 무분별한 기밀보도 때문이라고 주장했습니다. 영국군이 구스그린으로 진격하기 전에 이미 그들의 계획이 BBC 방송을 통해 공개적으로 알려지게 되었으며 실제로 방송 이후 아르헨티나군 방어진지가 강화되었다는 것입니다. 구스크린을 점령한 영국군은 
이제 포클랜드의 수도이자 이 전쟁의 최종 목적지인 포트 스탠리로 향하게 됩니다. 이상으로 마치겠습니다. 아쉬스 아쉬스 더스 더스